നമസ്കാരം സീൽ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചു കനത്ത മഴയും കാറ്റും ഇടിമിന്നലും പരിയാരത്ത് ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന് നാശനഷ്ടം കരിമ്പത്തും കൂവേരിയിലുമായി മിന്നലേറ്റ് നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ പ്രകൃതിക്ക് ഇന്നുണ്ടായ ക്ഷതത്തിന് കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയെന്നും ഇത് തിരുത്തണമെന്നും ഓർമ്മിച്ചും ഓർമ്മിപ്പിച്ചും ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം കൂടി ഒരു കോടി പുണ്യം നട്ട് സർക്കാർ തൈകൾ നട്ടാൽ മാത്രം പോരായെന്നും അവയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നമ്മൾക്കൊന്ന മണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മഴയെ പൂർണ്ണ അളവിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് മണ്ണിനെ പത്തായമാക്കാൻ പ്രകൃതിയെ രക്ഷിച്ചാലേ ജീവന്റെ സ്രോതസ് നിലനിൽക്കൂയെന്നും മന്ത്രി ആലക്കോട് മഞ്ഞപ്പൊലിൽ വിദേശി യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നാല് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഒറ്റത്തൈ കാപ്പിമല സ്വദേശികൾ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചു ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും ഇടിമിന്നലിലും വൻ നാശനഷ്ടം പരിയാരത്ത് വീടിന് ഇടിവീണ് നാശനഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ കരിമ്പം ഫാമിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് രണ്ട് തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്കും കൂവേരിയിൽ വെച്ച് മിന്നലേറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും പരിക്കേറ്റു പരിയാരം സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കൊക്കോംവളപ്പിൽ ഗോപാലന്റെ വീടിനാണ് ഇടി വീണത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ഭാഗത്ത് മിന്നലേറ്റ് ചുമരിൽ വൻ ദ്വാരമുണ്ടായി ചുമരിന് വിള്ളലും സംഭവിച്ചു അപകട സമയത്ത് ഗോപാലന്റെ മകളും ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും പൂർണമായും നശിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കരിമ്പ ഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് മിന്നലേറ്റത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മിന്നലേറ്റത് എ ഗീത വി വി ഷൈല എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് മിന്നലേറ്റ് ഇവർ തെറിച്ചു വീണു ഉടൻ തന്നെ ഷൈലയെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഗീതയെ തളിപ്പറമ്പ് സഹരണാശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൂവേരിയിൽ നിന്നും മിന്നലേറ്റ് രണ്ടുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൂവേരി സ്വദേശികളായ പീതാംബരൻ രാജേഷ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവർ തളിപ്പറമ്പ് സഹരണാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും ഇടിമിന്നലിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും സീൽ ന്യൂസ് തളിപ്പറമ്പ് പ്രകൃതിക്ക് ഇന്നുണ്ടായ ക്ഷതത്തിന് കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നും തൈകൾ നട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അവ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ ഉദ്ഘാടനം പിണറായി എ കെ ജി മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആവശ്യത്തിനുമല്ലാതെയും മരങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മരം നടാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മള് പ്രകൃതിയിൽ വരുത്തി വെച്ച കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അത് വളരെ വലുതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കടുത്ത വരൾച്ച നമുക്ക് നേടേണ്ടി വരുന്നത് മരം വെട്ടിയെടുത്ത സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല തോതിലുള്ള ഇടപെടൽ 
ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ഒരു കോടി വൃക്ഷ തൈകളാണ് ഈ ദിവസം നടുന്നതിനുള്ള പരിപാടി തയ്യാറാക്കി ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നദികളെല്ലാം നല്ല നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ന് നദിയിൽ ഒഴുകുന്നത് ചപ്പ് ചവറുകളും മാലിന്യങ്ങളുമാണ് മാലിന്യം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പിമാരായ പി കെ ശ്രീമതി കെ കെ രാഗേഷ് എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് കളക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ശ്രാവൺ കുമാർ കെ വിജയാനന്ദ് പി വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മാതൃഭൂമി സീഡ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ കൊന്നമണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മഴയെ പൂർണ്ണ അളവിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വനം വകുപ്പും ചേർന്ന് കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നടത്തിയ മഴക്കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വർഷം കേരളത്തിൽ മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ നമ്മൾ തന്നെ കൊന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് രാസവളം കീടനാശിനി പ്രയോഗം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ നമ്മൾ കൊന്ന മണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മഴയെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കണം മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്താലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം മഴയാണ് അത്രയധികം മഴ പെയ്താലും ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് നിർത്താനുള്ള കഴിവ് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു എന്ത് രാജസ്ഥാനിൽ പെയ്യാത്തെ രാജസ്ഥാനിലെ മണ്ണിന് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്താൽ അത് ശേഖരിച്ച് നിർത്താനുള്ള കഴിവില്ല അവിടെ പെയ്യുന്നില്ല ചിറാപ്പുഞ്ചിയിൽ എന്താ കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നത് അത്ര മഴ പെയ്താലും പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് അവിടത്തെ മണ്ണിന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി അവിടെ അത്രയും മഴ പെയ്യുകയാണ് ആ മണ്ണിനെ കൊന്നു മരിച്ച മണ്ണ് നമ്മൾ കൊന്ന മണ്ണ് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴയിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള മണ്ണ് അല്ല തിരിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവായിരം മില്ലിമീറ്ററിലൂടെ വരുന്ന മഴ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത മണ്ണായി മാറി മണ്ണിനെ പത്തായമാക്കണം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചാലേ ജീവന്റെ സ്രോതസ്സ് നിലനിൽക്കൂ എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ശ്രീമതി എം പി മേയർ ഇ പി ലത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് കളക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി വിജയാനന്ദ് എ പി കുട്ടികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതിയുമായി കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നാട്ടുകാരും മാതൃകാ വനവൽക്കരണ പരിപാടിയായ ആരണ്യകത്തിന് പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭമായി പദ്ധതിക്കായി രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകി മുയ്യം മുണ്ടേരിയിലെ വി ടി ശങ്കരനും മാതൃകയായി കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരണ്യകം എന്ന മാതൃകാ വനവൽക്കരണ പരിപാടിക്ക് മുയ്യം മുണ്ടേരിയിൽ കുടുംബസ്വത്തായി ലഭിച്ച സ്ഥലത്തിൽ സംരക്ഷണാവകാശമുള്ള മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം വക രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് വി ടി ശങ്കരൻ വിട്ടുനൽകിയത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വിട്ടുനൽകിയ രണ്ട് ഏക്കറിൽ മഞ്ഞുമുളയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും മുപ്പത് മീറ്റർ ഇടവിട്ട് മഞ്ഞുമുളയും ഇടയിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും നടുന്നതിന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ഇതിനായി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് നിന്നും വൃക്ഷങ്ങളൊന്നും മുറിച്ചു നീക്കുകയുമില്ല പതിനഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം പഞ്ചായത്ത് അനുമതിയില്ലാതെ സ്ഥലമുടമസ്ഥർക്കും മരങ്ങൾ മുറിക്കാനുമാകില്ല വനവൽക്കരണ പരിപാടിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുളകൾ കൊണ്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കും ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളമൊഴുകിപ്പോകുന്ന തോടിന് ഇരുവശവും കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് സംരക്ഷണവും ഒരുക്കും മികച്ച പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വേനലിലും സുലഭമായി വെള്ളമൊഴുകിയിരുന്ന തോടിന്റെ പുനർജനി കൂടിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഐ വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു ജയസ് മാത്യു എം എൽ എ ലക്ഷ്മി തരു വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഐ വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തളിപ്പറമ്പ്
പി പി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കെ ജാനകി പി രാജീവൻ വി എം സീന കാനായി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് തളിപ്പറമ്പ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടെങ്ങും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മരംനടലും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും നടന്നു കണ്ണപുരം പ്രയാങ്കോട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തെ രണ്ടരയേക്കർ പ്രദേശത്തുമാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രീമതി ലീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബാലസംഘം ബ്രദേഴ്സ് കുന്നനങ്ങാട് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു മുത്തുകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരുന്ന ഒരാഴ്ചയിൽ സൈക്കിൾ റാലി പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം വീടുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വൃക്ഷത്തൈകൾ നടൽ എന്നിവയും നടക്കും സാരംഗ് ഷിൻസി അശ്വിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാടായിപ്പാറയിൽ ഹരിതമാനവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആലക്കോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ജെ ബിനോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ അൻപതോളം വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടി അഡീഷണൽ എസ് ഐമാരായ ജോൺസൺ വിജയമണി എ എസ് ഐമാരായ എ വി ചന്ദ്രൻ പങ്കജാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോളി മാനുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്തും റോഡരികിലുമായി നൂറുകണക്കിന് വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു എ കെ പി എ ധർമ്മശാല യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്യശ്ശേരി സൌത്ത് യു പി സ്കൂളിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു നാരായണൻ കാവുംബായി ഉദ്ഘാടനവും പരിസ്ഥിതി സന്ദേശവും നൽകി പി സി വത്സരാജ് കെ ഭാർഗവൻ എ വി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ പാപ്പനശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാറക്കടവിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തൈ നടൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ഷാജിർ പി വി സജിത്ത് എം സി രമിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരിണാവ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വൈദ്യർ സ്മാരക മുസ്ലിം യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ഗോവിന്ദൻ കെ രാജീവൻ മനോഹരൻ കെ സുധാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തിയന്നൂർ ഭാരത് കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി പി സുമേഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ലികേഷ് നിസാർ പി പി സുജിത്ത് പി വി രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൃഷി വകുപ്പ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ ആനക്കുളത്ത് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു വൃക്ഷത്തൈകളുടെ വിതരണവും നടന്നു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേയർ ഇ പി ലത കൌൺസിലർ ഇ ബീന കൃഷി ഓഫീസർ എ ഇ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ഈസ്റ്റ് ടൗൺ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ ആനക്കുളം പരിസരത്ത് മരങ്ങൾ നട്ടു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേയർ ഇ പി ലത കൌൺസിലർ ഇ ബീന ഡോക്ടർ ജ്യോതി ഷമ്മാസ് ഡോക്ടർ അഭിജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ക്യാമ്പസ് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് പഠന മേഖലകളിൽ വേറിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് പുതിയ നേട്ടം സമ്മാനിക്കാൻ ഒരു പദ്ധതി കൂടി മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി വൃക്ക വിൽക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകിയ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനി ആരതി ശർമ്മയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും കൈത്താങ്ങാവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തളിപ്പറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു ഒപ്പം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അമ്മ തന്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെ പഠനത്തിനായി വൃക്ക വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലാണ് ആരതി ശർമ്മയുടെ മൂന്ന് മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് നോട
ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ ചാരിറ്റി ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ഇതിൽ വരുന്ന പണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഖാന്തരം ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് എത്തിക്കും മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നിയോഗിച്ചു മണ്ഡലത്തിലെ എഴുപത്തിമൂന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത് പരിപാടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഇ ഒ ജനാർദ്ദനൻ പ്രൊഫസർ ഹംസക്കുട്ടി കെ ഭാസ്കരൻ ടി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് ധർമ്മശാല വർഷാവർഷം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തൈകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരക്കാറില്ല എന്നാൽ ആലക്കോട് എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ ഈ തണൽ മരങ്ങൾ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നല്ല പാഠമാണ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് വൃക്ഷത്തൈകൾ നടുക മാത്രമല്ല അത് പരിപാലിക്കാനുള്ള കർത്തവ്യം കൂടി തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ആലക്കോട് എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാ വർഷവും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ റോഡരികിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വൃക്ഷത്തൈകളാണ് നാം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും ദൃശ്യങ്ങൾ വരുന്നതിലപ്പുറം വൃക്ഷത്തൈ നടലിന് മറ്റൊരു മാനമുണ്ടെന്ന് നടന്നവർ പോലും മൂർക്കാറില്ല അത്തരം കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം സ്കൂളിൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ മരങ്ങൾ നടുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഒരുപാട് മരങ്ങൾ പിന്നെ കായ്ഫലമുള്ള മരങ്ങളും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മരം നട്ടിട്ട് അത് സംരക്ഷിച്ച് അത് വളർന്നു വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ നട്ടതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നട്ട തൈകൾ ഇന്ന് മരങ്ങളായി തണൽ വിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഫലങ്ങളും തരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തോടന്മാർ കൂടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ മരങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും മരത്തിന് സമീപമെത്തി കാടും പടലുമെല്ലാം ഇവർ പറിച്ചു കളയുന്നു മരങ്ങൾ നടുന്നതിനൊപ്പം അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി ഏറ്റെടുത്താൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരന്തരീക്ഷം വിദൂരമല്ല എന്നാണ് ഇവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം സീൽനൂസ് ആലക്കോട്ട് ആശയോത്പാദനത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് തളിപ്പറമ്പ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ സെമിനാർ ഹാൾ ഉദ്ഘാടനവും പി വാസുദേവൻ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു സി എം കൃഷ്ണൻ പി മുകുന്ദൻ എ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ വിദേശി യുവതയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിലായി വൈതൽ മലയ്ക്കടുത്ത് മഞ്ഞപ്പുല്ലിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഒറ്റത്തൈ സ്വദേശികളായ ബൈജു റോബിൻ കാപ്പിമല സ്വദേശി ജോമി പെരുന്നിലം സ്വദേശി ഷിൻഡോ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് 
ചെറുപുഴ സ്വദേശിയായ ഭർത്താവിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഒഴിവുദിനം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ ഫിലിപ്പൈൻ സ്വദേശിയായ യുവതിക്ക് നേരെയാണ് യുവാക്കളുടെ പീഡനശ്രമം മഞ്ഞപ്പുല്ലിലെ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിന് സമീപത്തുള്ള ചായക്കടയിൽ വെച്ച് ഒന്നാം പ്രതിയായ ബൈജു യുവതിയെ കയറി പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഭർത്താവ് ടിൻസ് പോളിനെയും അമ്മയെയും മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളും ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു മർദ്ദനത്തിനിടെ ഇവരുടെ രണ്ട് പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണമാലയും നഷ്ടപ്പെട്ടു റിസോർട്ട് ഉടമ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആലക്കോട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് യുവതിയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ ആലക്കോട് സി ഐ ഇ പി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അർദ്ധരാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു സീൽനുസ് ആലക്കോട് ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ത് മണക്കടവ് ടൌണിൽ നിർമ്മിച്ച ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വൈകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ട് വർഷം പതിനാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ലൈബ്രറിയുടെ വാതിലുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുകയാണ് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മണക്കടവിൽ ലൈബ്രറി എന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിനായി മുപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറി പൊളിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു കോംപ്ലക്സിൽ ലൈബ്രറിക്കായി ഒരു മുറി നീക്കിവെക്കുന്നുവെന്ന അധികൃതരുടെ വാഗ്ദാനവും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പൊളിച്ചുമാറ്റിയാണ് ലൈബ്രറിക്കൊപ്പം കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രവും നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അധികൃതർക്കായില്ല പുസ്തകങ്ങളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങുന്നതിനായി വർഷാവർഷം ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കാറുണ്ടെങ്കിലും യാതൊന്നും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലൈബ്രറി ഇപ്പൊ പേരിന് മാത്രം അവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ട സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ലൈബ്രറിയുടെ എല്ലാ സാധനവും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫർണിച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെയും അവിടെ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു വർഷം മുൻപ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ തുറന്നുകൊടുത്തെങ്കിലും ലൈബ്രറിക്ക് ശാപമോക്ഷമില്ല അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം കാരണം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കയറണമെങ്കിൽ തലകുനിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല ജലവിതരണ സംവിധാനം തകരാറിലായതോടെ ഇതിന്റെ വാതിലുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പലപ്പോഴും അടഞ്ഞു തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ശ്രീപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുൾപ്പെടെ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ലൈബ്രറി എത്രയും വേഗം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സീൽ ന്യൂസ് ആലക്കോട്ട് കല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എൽ പി സ്കൂൾ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടോദ്ഘാടനം മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു നാട്ടുകാരുടെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഊർജവും നൽകുന്നത് പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുത്ത് സംഭാവന നൽകുന്ന പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളാണ് നിരവധി തലമുറകളെയാണ് ഈ ഈ സ്കൂള് ഈ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്കൂള് പുതിയ ഒരു സ്കൂളായി മാറി ഹൈടെക് സ്കൂളായി മാറി ഒരു പുതിയ ആവേശം സമൂഹത്തിൽ നൽകിയപ്പോൾ കല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ് കല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എൽ പി സ്കൂൾ ജില്ലയിലെ തന്നെ മുഴുവൻ ക്ലാസ് റൂമുകളും ഡിജിറ്റലാക്കിയ ഏക എൽ പി സ്കൂളാണ് ഇത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുഴുവൻ ക്ലാസ് റൂമിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ പ്രഖ്യാപനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് നിർവഹിച്ചു നവീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു ടി വി രവീന്ദ്രൻ എ വി ജയചന്ദ്രൻ പി ഗോവിന്ദൻ മാണി ഗോവിന്ദൻ പി വി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി അകാലത്തിൽ ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടതോടെ ദുരിതത്തിലായ ഒരു കുടുംബത്തിന് താങ്ങായി മുണ്ടേരി കച്ചേരി പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ക്ലബ് പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങിയ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇവർ പൂർത്തീകരിച്ചു ഞാൻ
ഇതോടെയാണ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തത് വയറിംഗ് പെയിൻറിംഗ് തേപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇവർ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു മിച്ചം വന്ന തുക മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പങ്കജാക്ഷൻ കുടുംബത്തിന് കൈമാറി പന്ന്യൻകണ്ടി രാഘവൻ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ അജിത്ത് മഹറൂഫ് ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു തുക കൈമാറിയത് സീൽ ന്യൂസ് മുണ്ടേരി ഡിവൈഎഫ്ഐ ബാലസംഘം അടുത്തില സെന്റർ യൂണിറ്റ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ബാലസംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവരെ ഇവർ താഴ്ന്ന ജാതിയിലാണ് നായനാറെ പോലെ മുൻജാതിയിൽ പെടുന്ന കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂളിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നായനാർ ആ ക്ലാസ് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇവരെ കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സഖാവ് നായനാർ അടുത്തില ഊർക്കഴകം ഓഫീസ് നടന്ന അനുമോദന പരിപാടിയിൽ പത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു എ ഷൈനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലസംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ വി രാമകൃഷ്ണൻ പി പി ഉഷ പ്രജിഷ് എം അക്ഷയ് കൃഷ്ണൻ ഗോപിനാഥ് എം പി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏച്ചൂർകോട്ടം പടന്നോട് വെസ്റ്റ് യൂണിയന്റെയും ലെനിൻ സെന്റർ ഏച്ചൂർകോട്ടത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ അഞ്ചരക്കണ്ടി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ വി ജിജിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങളാരും ആവശ്യപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പദവിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അത്ര ഉന്നതിയിലേക്ക് വളരുമ്പോഴും ഈ നാടിന്റെ സ്പന്ദന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാട് നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാട് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഞാനും നിലകൊള്ളണമെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റിസിൽ രാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ ജിബിൻ ടി വി അനൂപ് അജിത നിഖിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് ബി ഫെസ്റ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു സീൽ ന്യൂസ് മുണ്ടേരി കാലുവിൽപ്പന നിരോധനം മൂലം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും ക്ഷീര കർഷകർക്കും വൻ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുന്നതോടൊപ്പം ബീഫ് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി മനുഷ്യന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമേലുള്ള കൈകടത്തലായി കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് മീറ്റ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രസ്തുത നിയമനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഏഴിന് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ബട്ടൺസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് സോപ്പ് പെയിന്റ് സർജറിക്ക് തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂല് തുടങ്ങി തോലി എല്ലി എല്ലാം വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ദശലക്ഷം പശുക്കളും കാളകളുമുണ്ട് നൂറ്റി ഒൻപത് ദശലക്ഷം പോത്തുകളുമുണ്ട് ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരുമിത് പ്രസ്തുത നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ക്ഷീര കർഷകരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും കർഷകർ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നൽകിയാണ് പശുവിനെ വാങ്ങുന്നത് നല്ല അകിടുള്ള പശു അഞ്ചു വർഷമാണ് പാൽ ചുരത്തുന്നത് പിന്നീട് ആറു വർഷം മിതമായ രീതിയിൽ പാൽ ചുരത്തി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കറവ് പറ്റുകയും പിന്നെ ഇതിനെ വളർത്താൻ വലിയ വരുമാനമില്ലാതെ സാധിക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ വിറ്റ് ചെറിയ മറ്റൊന്നിനെ വാങ്ങുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ നിയമം മൂലം വിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അത് റോഡിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് പലതരം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും വിവിധ മേഖലകളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും തൊഴിലാളികളും കുടുംബങ്ങളും കടുത്ത ജീവിത പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വരും ഇത്തരം നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ആലോചിക്കാതെ സംഘപരിവാർ സംഘടനയുടെ ഹിഡൻ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഏജന്റായി ഗവൺമെന്റ് മാറരുത് എന്ന് മീറ്റ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ഏഴാം തീയതി മാർച്ചും തമിഴ് നടന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് ജില്ലയിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രക്ഷോഭ സമരത്തിന്റെ
കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നിസ്സുനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വേഗതയേറിയ കാലത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് നാം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് ആ തിരക്കിനിടയിൽ പലതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒഴിവാക്കലായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ വളരെ സജീവമായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ജീവസുറ്റ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും എ കെ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഞ്ചരക്കണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സീത പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിച്ചു കെ രാജേന്ദ്രൻ കെ ശ്രീലത വി പി കിഷോർ പ്രേമൻ കണ്ണൂത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടലും നടന്നു കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിസ്ക് ഫണ്ട് ചികിത്സാ ധനസഹായ വിതരണം ആറിന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും പി കെ ശ്രീമതി എം പി റിസ്ക് ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി മമ്മിക്കുട്ടി ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ടി പത്മകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് കലശോത്സവത്തിന് സമാപനമായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിയത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രമായ തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ ദേവിയുടെ പ്രചണ്ട സ്വരൂപന ദർശനം നൽകുന്ന കലശോത്സവം സമാപിച്ചു തുലാപ്പത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കളിയാട്ടങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഇടവ മാസത്തിലെ കലശദിനത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ടത്തോടെ സമാപനമാവുകയാണ് തന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ശക്തി രൂപങ്ങളായ പരിവാരങ്ങളോടെ ഭക്തജന രക്ഷയ്ക്കും ദുഷ്ട നിഗ്രഹത്തിനും പുറപ്പെടുന്ന ദേവി മഹത്തായ സങ്കല്പമാണ് കലശോത്സവം മീനമൃത് കഴിഞ്ഞ മധുമാംസ്യ ഭോജനം നടത്തിയ ശ്രീ ഭദ്രകാളി തന്റെ പരിവാര സമേതം വടക്കേ തിരുമുറ്റത്ത് ജനപഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കലശത്തട്ടുകളുടെ ആരവങ്ങളോടെ ജനസഹസ്രങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദേവിയുടെ തിരുമുടി നിവരുന്നതോടെ തട്ടുപറി നടക്കുന്നു തുടർന്ന് ക്ഷേത്രപാലകൻ മഞ്ഞാളമ്മ വേട്ടുവച്ചേകവൻ ചുഴലി ഭഗവതി കാളരാത്രി സോമേശ്വരി എന്നീ തെയ്യകോലങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്തവണ ഒരേ ദിവസം മാടായിക്കാവിലും നീലേശ്വരം മന്നമ്പ്രത്തുകാവിലും വളപട്ടണം കളരിപാതുക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലും ഒരേ ദിവസം കോലം തികഞ്ഞ മാതാവിന്റെ തിരുമുടിഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായി കക്കാട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം പി കെ ശ്രീമതി എം പി നിർവഹിച്ചു കെ എം ഷാജി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കെ വിനോദ് കെ പി സലീം ടി രവീന്ദ്രൻ എം പി സഹദേവൻ എം പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് 
സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ നമസ്കാരം സീൽ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചു കനത്ത മഴയും കാറ്റും ഇടിമിന്നലും പരിയാരത്ത് ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന് നാശനഷ്ടം കരിമ്പത്തും കൂവേരിയിലുമായി മിന്നലേറ്റ് നാല് പേർക്ക് പരിക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ പ്രകൃതിക്ക് ഇന്നുണ്ടായ ക്ഷതത്തിന് കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയെന്നും ഇത് തിരുത്തണമെന്നും ഓർമ്മിച്ചും ഓർമ്മിപ്പിച്ചും ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം കൂടി ഒരു കോടി പുണ്യം നട്ട് സർക്കാർ തൈകൾ നട്ടാൽ മാത്രം പോരായെന്നും അവയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നമ്മൾക്കൊന്ന മണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മഴയെ പൂർണ്ണ അളവിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് മണ്ണിനെ പത്തായമാക്കാൻ പ്രകൃതിയെ രക്ഷിച്ചാലേ ജീവന്റെ സ്രോതസ് നിലനിൽക്കൂയെന്നും മന്ത്രി ആലക്കോട് മഞ്ഞപ്പൊലിൽ വിദേശി യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നാല് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് ഒറ്റത്തൈ കാപ്പിമല സ്വദേശികൾ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം